Ok. Uh, boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Uh, é, o professor uh, Robert, ele não pode ser aqui uh, de tarde hoje, então vou dar la para ele. Um, e a gente vai falar sobre o princípio da casa dos pompos. E, uau, como, como eles dizem aqui, uh, uh, e o princípio é conhecido uh, para outros nomes, tipo o princípio de Dirichlet, e foi o matemático uh, de Dirichlet que é o primeiro matemático a usar o método, método para fazer, resolver problemas uh, não triviais. E é um. É, é algum, você vai ver que é uma coisa simples, mas é usado para no, muitos, muitos problemas, às vezes problemas bem difíceis, e pode ser útil mesmo para eles usar algo simples aqui. Uh, assim. Ok. E o princípio é isso. Vou escrever o princípio. C em. Any caixas, talvez é melhor eu faço, vou fazer assim, uh, se em, em any caixas, any caixas são postos, uh, postos, any mais um, Pombos, então, pelo menos uma caixa terá mais de um pombo. Como eu disse o nome disso é o uh, princípio da casa dos pompos. Tá. Então, não é tão difícil acreditar isso, é? Tipo, você tem N caixas, pode ser quatro caixas, ou assim, e você vai uh, adicionar cinco coisas, e só tem quatro caixas, você vai ter que ter dois no mesmo, mesmo se está tentando usar caixas diferentes, você vai ter que botar dois no mesmo, na mesma caixa. Então, os exemplos que eles têm aqui, tipo, em um grupo de três pessoas, sempre vai ter uh, dois entre eles que são do mesmo sexo. Porque só tem aqui duas possibilidades e tem três pessoas. Então, usando o princípio aqui, você pode pensar em... Uh, os grupos, uh, masculino ou feminino, tipo dois caixas, e você vai postar, você tem três pessoas, e você vai uh, mandar uma pessoa para masculino, se eles são masculino, ou feminino, se eles são mas, uh, feminino, feminino, e você vai ter que ter um dos caixas, quer dizer, so, o masculino ou feminino, que tem mais do que uma pessoa. Então... Uh, é, outro, outro exemplo, em um grupo de 13 pessoas, pelo menos duas deles têm o mesmo sino. Então, tem 12 sinos, a mesma coisa. Se você tem 13 pessoas, você não pode botar pessoas cada num caixa diferente. Então, vai ter duas na mesma caixa. E tem mais do, uh, dois exemplos, vou dizer, e depois começa os problemas. Então, grupo de uh, 
cinco cartas de baralho, pelo menos duas são do mesmo naip, naip? Uh, também, claro, e ao final o exemplo número 4, uh, na cidade de Fortaleza, existem pelo menos duas pessoas com o mesmo número de fios de cabelo. É, parece mais interessante o número 4. Como eu explicar isso? Alguém uh, pode me dar uma ideia porque podemos saber que na cidade de Fortaleza tem duas pessoas que têm o mesmo número de fios de cabelo. Ok? Aham. Uh -huh. uh -huh. Uhum. Uhum. Então, yeah, vamos usar o princípio que, que, que diz que em N caixas, se são postos N mais um pombos, neste caso N mais um pessoas, vão ter duas na mesma caixa. Então, exatamente, a gente vai usar uma caixa para pessoas como zero, fios de cabelo, uma caixa para pessoas como um, fio de cabelo e continua assim, mas não tem o um máximo, é? pode ser que tem uma pessoa como um bilhão, então pode ser que cada pessoa tem um número diferente de fios de cabelo, talvez. Bom, pode ser isso, mas eu, é, eu não fiz o, o cálculo, eu não, eu não sei, eu não sou médico, mas por que eles estão escrevendo isso? Talvez o que eles sabem é algo assim. Talvez se o, o uh, número de cabelos uh, do, do fios de cabelo talvez é sempre menor do que eu, não sei, 2 milhões, 2 milhões, talvez. Talvez isso é o máximo que existe no mundo. E talvez o número... Uh, uh, número... Uh, das pessoas... Em Fortaleza... Talvez isso é mais do que o 2 milhão. Então, você vai saber que não é, não é, infinitamente, não é infinitamente o número de caixas que você tem que considerar. Você pode considerar só a caixas at n. Para a gente, n pode ser o número de, de seus. Ah, número talvez maximal sobre todas as pessoas do mundo do, do, do número de fios de cabelos. Se, se isso é N, temos só que considerar até N caixas e uh, assim a gente pode usar o princípio. Isso é já é claro? Isso? Porque os outros exemplos eram era mais fácil porque a gente poderia dizer uh, quando é, tem um, 12 siglos e 13 pessoas, é claro que vai ter dois com o mesmo uh, sino. sino. Uh, mas, é, com o exemplo aqui, temos que pensar primeiro em o número de caixas que a gente tem. Se a, a gente não pensa antes, a gente vai pensar que pode, pode ter um número inf, infinitamente ah, uh, de, de, de caixas, uh, neste exemplo. Ok, então agora vamos uh, ver como algo tão simples pode resolver problemas 
aparentemente difíceis. Então, o uh, primeiro problema, talvez, se você escrever aqui, problema 1, um, diz escolhem-se cinco pontos ao acaso sobre a superfície de um quadrado de lado dois. Ok? E a Bom, isso é a situação, é o problema e mostra que pelo, mon, pelo menos dois destes pontos estão em uma distância menor que o igual a raiz de 2. Faz sentido o uh, problema? Então, então temos um quadrado de lado dois. Ah, vai ser ah, menor ou igual, desculpe, menor ou igual. Então vai ter dois pontos que são próximos um do outro. Então, vou deixar vocês um minuto pensar isso, ok? E talvez daqui a um minuto vou perguntar o que vocês pensam. Uh, como? Ok, estão em. É, não é muito bem escrito, é? Uh, em uma distância menor ou igual que 2. É uma. É, eu não escrevi muito bem. Então. É. Era. É isso. Em um, distância menor ou igual que a raiz de 2. Então, é, 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 temos que achar dois pontos, ou, talvez mais de dois pontos, mas ao menos dois pontos que, como a uh, distância entre eles menor ou igual de a isso dois. Com só um espaço para todos os pontos e talvez queremos usar uma coisa assim, queremos 
então, talvez, dividir em quatro partes, porque podemos dividir em quatro partes e podemos uh, saber que tem dois pontos no mesmo parte. Se a gente divide em uh, quatro. Ok. okay. Uh -huh. Então, podemos dividir em quatro. Temos cinco pontos e só quatro caixas. Então, exatamente. Pelo menos dois vão estar no mesmo caixa. Talvez, claro que não vai fazer diferença qual caixa, porque a situação é simétrica. Então, talvez tenha dois na caixa aqui. E sempre quando tem isso é um quadrado de lado 1. Um, e quando tem dois pontos num quadrado de, la, uh, de lado 1, um, você pode calcular a distância entre eles. Vai ser, ser a diferença aqui, que é x, e a diferença aqui, que é y. A distância vai ser algo assim. E a distância, cada de x e y são menor ou igual do que 1. Um. Então, quando tem dois no mesmo quadrado, a distância é igual x quadrado y quadrado para o x que é a diferença entre o coordenado x e y que é a diferença entre o coordenado de y e um, well, cada um deles é o máximo 1 então isso é o máximo 1 plus 1 igual a raiz de 2 faz sentido? Uh -huh. A gente sabe que quando tem dois pontos num quadrado, para fazer a distância ao máximo, você vai ter uma aqui e uma aqui, e quando você faz isso, a distância vai ser raiz de 2. Então, uh, problema 2 é provar que dar os sete enterros positivos, eu devo escrever. Vou escrever problema 2. Vocês têm agora, hein? Vocês têm? Tem. Uh -huh. Ah, ok. Mas não tem bastante. <laughs> Desculpe. Então, é, dados, uh, é, prove que dados sete enterros Positivos existem dois cuja soma ou a diferença É um múltiplo de 10, de 10. Ok, então vou deixar um momentinho pensar isso, sem ver a solução. <laughs> Uh, 
Então vamos uh, escrever a solução para isso. Uh, o número problema 2 e a ideia vai ser pensar em congruência módulo 10. Uh, isso quer dizer eu, eu, é, é mais fácil pensar em 10 do que outros números quando pensando em congruência porque podemos pensar só em o uh, o final do número. É? Podemos escrever e podemos ver o que tem ao fim. Então, tem aqui sete números. Uh, talvez seis. Ah. É. Eu quero, quero escrever seis, uma, seis, sete, porque eu penso em números assim. E cada número você podia, podia escrever, você pode escrever em uh, decimal, não? Como, como a gente. Então talvez x1 igual escrito é parece uma coisa assim. Isso quer dizer isso mais 10 vezes isso. O número é escrito assim. E podemos ver para todos os números só o, o como dizer isso, o unit, o parte que não é múltiplo de 10. Então, no exemplo, temos o final de 117 e 7. O final de número uh, 2104 e 4. Então, temos sete números, a gente vai olhar só o de dizer final do número, em cada caso, e qual, qual vai ser as caixas? Vai ter... A ideia é que a gente, a gente tem sete números, então a gente vai fazer uma coisa com seis caixas para ter essa tese que tem uma caixa com dois números dentro. Mas precisamos, precisamos fazer isso uh, para ser útil, para resolver o problema. E o problema é que queremos achar dois que têm uh, soma ou diferença múltiplo de 10. Então, vamos pensar em quando tem diferença múltiplo... Não, ou quando tem soma múltiplo de 10. Isso deve ser quando se um dos números tem um ao final, e outro 9, então o som vai, vai ser múltiplo de 10. Então, um dos caixas deve ser 1 e 9. Então, se temos um número que é 2 e outro é 8, tem 8 ao fim, o som vai ser múltiplo de 10. Também 3 e 7, 4 e 6. É, para isso que tem um som igual a 10, e tá, também 5 e 0. 5 quer dizer, se você tem dois, todos os dois com 5, o som é 10, e você tem dois, todos os dois 0, o som é 10 também. Múltiplo de 10. Então, temos 7 números e 6 caixas, a gente vai, o número aqui, por exemplo, tem 7 ao fim, então ele vai na, na caixa aqui. Ele tem 4 ao fim, ele vai na caixa aqui. Podemos fazer isso para todos os 7 números. E vai ter uma caixa com dois números dentro. Talvez uh, seja a caixa aqui. Então, tem dois números que tem um final... 1, um, 9. Um, então, a gente sabe se um deles tem 1 um, e outro 9, então é bom porque o som deles vai ser um múltiplo de 10. Então, neste caso, fica bom, funciona. E o que vai acontecer se, vai acontecer se todos os dois têm 
9 ao final, por exemplo. Então, neste caso, a gente pensa em diferença. A, a diferença de dois números que têm todos os dois 9 ao fim vai ser múltiplo de 10. Então, estamos usando a ah, congruência módulo 10. Neste caso, é só vendo o número ao final. E se isso, quando nós temos dois na mesma caixa, tem duas possibilidades. Eles são iguais. Eu tenho o, o, um, o número ao fim é igual. Neste caso, a diferença é múltiplo de 10. Ou eles são diferentes. Neste caso, o som, soma deles vão ser um múltiplo de 10. Okay. O próximo... Problema. Problema 3 é uh, dar os 5 pontos um, com coordenadas uh, enterros enterras prove que aham uh -huh. uh -huh. então a, a coisa é que a gente tem que achar o dois números que tem soma igual ao múltiplo de 10, ou dois números que tem diferença múltiplo de 10. Então, acho que você já explicou. Uh -huh. Uh -huh. Então, é, nós podemos achar uma caixa com dois dos números. E talvez eu a caixa aqui, a primeiro. E neste caso, a gente não sabe exatamente qual é a situação. Temos dois números que têm o fim 1, 1, 1, 9. Então, pode ser que a gente tenha uh, dois uh, números com 1 ao fim. Pode ser que a gente tenha uh, um como um e uh, um como dois, uh, não, não, nove, desculpa, nove ao fim. Ou pode ser que todos os dois têm nove ao fim. Uh -huh. no, no caso que eles não são iguais, eles são diferentes, 1 e 9, mas se eles são diferentes e eles são da, da mesma caixa, a gente sabe, porque a gente uh, construiu assim as caixas, que o som, soma deles vai, vai ser uh, múltiplo de 10. Então, o problema 3 é uh, dar os 5 pontos como coordenam os enterros, temos que provar que tem dois deles uh, Ah, tá. É. Tem dois deles T 
ook... Uh... Hoe meid je? Tellis. Tem coordenados em terras também. Então, temos cinco pontos. Tem cinco pontos. E você tem que mostrar que tem, tem dois que tem um, com um ponto médio entre eles, médio entre eles, e também um coordena, uh, tem coordena, coordenadas uh, em terras. Faz sentido? Pergunta? Uh -huh. Um, continue. Uh, que, yeah, I can't reach the medium, tipo, a ponto exatamente entre os dois, tipo, no meio, no meio, se você tem a Linha reta entre elas e você vai maioria de distância. Isso é o médio dos dois. Então quer dizer se ele é igual x1, um, y1, um, ele é x2, y2, se quiser, a, a média vai ser x1 mais x2 sobre 2. Y mais Y2 sobre 2. Faz sentido? Ah. Vamos ver. Então, quando tem dois pontos e eles são, tem tudo, o x e y dele, todos os dois são pares, e tem outro ponto com a mesma propriedade, o médio vai ser como coordenados em terras. Então, isso é... Bah, se tem... Primeiro, talvez, tem coordenado 2x, 2y. Pode escrever assim, quando todos os dois são pares, pode escrever assim. E o outro ponto seja 2x', 2y'. Pode escrever, escrever assim também, se ele tem todos os dois coordenados uh, pares. Neste caso, o médio dos dois 
uh, médio igual 2x mais 2x prime sobre 2, 2y mais 2y prime sobre 2, igual x mais x prime, y mais y prime, e ah, a gente está fazendo isso originalmente uh, com eles enterros. Quando ele pare, pode, pode escrever assim, assim, com x, y enterros e x prime, y prime enterros também. Então, temos ao final um ponto, um ponto médio tem coordenados enterros. Então, num caso que tudo, que tudo uh, era bom, era se a gente tem dois pontos, todos os dois, com o x deles e y deles par, par, mas podemos fazer a mesma coisa se todos os dois têm uh, o primeiro parte, o primeiro coordenado ampari, porque assim tem um, podemos escrever assim com mais um para cada. Isso vem mais dois aqui e vem mais um aqui. Então, o problema é só achar dois pontos que, tem, que estão no, na mesma caixa neste sistema. Aqui temos pontos com x pari, y pari também. E podemos, é, tem quatro possibilidades, x pari, y pari, x pari, y ampari, x ampari, y pari, o todos os dois em pari. E no momento que a gente pode achar dois pontos na mesma caixa, Podemos fazer um cálculo assim para achar que o médio tem a propriedade de ter todos os dois coordenados em terros. Ok. Então, eu não sei qual é melhor para continuar. Geralmente a gente vai fazendo todos os problemas, assim. Eu não sei, talvez é melhor pessoas peguem problemas diferentes, pensem em eles, e quando eles têm a aposta, explica para todo mundo. Isso parece mais legal? Acho que sim. Pode ser. Então, uh, quem quer uh, quatro? Quatro? Uh, como? Ah, é, ainda é, é isso. Então, uh, cinco? Cinco? Seis? Quem quer seis? Sete? Ah, é, só se não... Ah, então... Ah... 
O Putz é pequenos grupos também, então. Uh, quem quer. Alguém quer seis? Seis? É? Uh, ok, eles têm, eles têm seis. Ok. Uh, sete. Eu estou dizendo, talvez vai ser mais divertido dar problemas e pessoas dizem. Como? Cada um faz uma e explica para mim. É, acho que sim. Ah, uh. uh, então. É, escolhi um interessante, 7, 8, 9, 10. Como? Ele quer escolher um também? Não sei. Tá bom, tá bom. Vou esperar, deixar vocês cinco minutos e vou perguntar se alguém tem solução. Só. Vou dizer também que o problema é que temos uh, 51 pontos no quadrado do lado 1. Um. Parece muito isso. 51 pontos. Isso é um, um metro. E queremos achar um quadrado de lado 20 metros. Então, muito mais pequeno. E queremos mostrar que dentro dos 51 pontos dentro do quadrado, existem três que podemos que houver o mesmo tempo como o mesmo um quadrado. Tá. Então, quais ideias temos? Uh -huh. o, o grande... Uh -huh. Assim. E no outro 
também. Então, podemos dividir o grande quadrado em 25, 5, 5 vezes 5, 25 quadrados pequenos. Ok, então, o que vocês estão, mais ou menos, tem, você quer dizer termo de verdade e uma outra versão do princípio, que deve ser que se temos dois N mais um uh, pombos, então tem pelo menos uma caixa que será mais de, que, mais de dois pombos. É isso? Por exemplo. Então, tem uma outra versão. Se não temos espaço para ter dois caras, se temos mais do que dois N pombos ao início, vai ter que ter uma caixa com três. E, bah, podemos dizer que isso é uma outra mais geral versão do mesmo princípio, o, de verdade podemos mostrar isso começando com o primeiro, porque você pode dizer tem 51, então tem uma caixa com dois, talvez e, e ali lá. E depois você pode levar este ponto e ver que você tem mais 50 pontos e só 25 caixas, então tem um outro ponto outra caixa com dois pontos. Você pode levar um dos pontos e você tem ainda 49. Você pode fazer isso uh, 25 vezes e você vai ter levado 25 pontos. Se uma vez você leva duas da mesma caixa... É, ah, se você, dois eram de mesma caixa, a segunda que você tirou era com, quando ainda tinha mais um lá dentro, então tem três. Então, o primeiro 25 que você estava tirando teria que ser de caixas diferentes. Assim, você ainda tem 26, então você pode aplicar uma, uma vez de novo o versão original, achar um caixa com dois dentro ainda e você sabe que antes ele já tinha tirado um, um ponto. Então, podemos mostrar isso facilmente do original, original uh, princípio, princípio e você disse sim, que quando temos, podemos dividir o quadrado grande assim em uh, 25 quadrados pequenos e um vai ter que ter três. Pontos. Ok. E vocês diz, dizem que uh, se tem uma versão de pergunta um pouco diferente, onde os pontos não podem ficar, tipo, você, se você quer achar três pontos que é dentro de verdade um quadro, quadrado, então se isso não vai, quando tem um ponto lá, ali, não conta. Ok. Tem outra coisa a fazer neste caso? Então. É. Deve ser que a gente pode achar. É. Originalmente tem 51 pontos. Vamos dizer que eles são no interior de verdade do grande quadrado. Então. Não tem problema de o ponto ficar ao lado aqui, mas talvez o quadrado com três pontos tem os três pontos ao limite assim. Mas sim, deve ser possível de mudar um pouco a quadra para ter três pontos assim. Mas... É, não sei se é sempre possível, porque assim ele vai ter três pontos e no sinal pode mudar ele para... Então, é, eu disse, pode pensar mais sem isso, se, se quer a versão mais forte, é interessante. Uh, e tem, tem outras repostas? 
Então, você me aposta de problema 6 de, lá em cima, que era. Bah, você explicou para mim, uh, vocês explicaram para mim que o problema 6 tem um uh, tabuleiro de 3 a 3, como os números 0, 1 e menos 1, talvez é algo assim. E queremos mostrar que em qualquer situação assim, vai ter duas linhas que fazem a mesma soma. Então, temos o soma deles, soma deles, soma deles, soma deles, soma deles, soma deles, diagonais. E a pergunta... Uh, diz que deve ser que tem dois deles que vai dar a mesma resposta. E é, isso é, não é tão, tão difícil porque tem oito somas que estamos considerando. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, faz oito. Mas o número de respostas possível é só sete. Porque é isso que eles... Porque menos 3 é o menor possível que podemos ter. E 3 é o maior possível que podemos ter. Então, tem só 7 possibilidades, 7 caixas, se quiser, e 8, 8 linhas. Outra resposta? Vocês têm? 9. 9. Mostra como triângulo... Como? Ah, como que eu vejo é o, o 9? Uh, como triângulo equilatero não pode ser totalmente coberto por outros dois triângulos equilatórios menores. Hmm. Ok. O, tem outra aposta antes disso? Vocês, têm, vocês começaram com um problema muito difícil, não é? Não, uh, é eles uh, estavam perguntando 9, então eu não pensei em 9, mas uh, podemos pensar juntos e se temos sorte, vamos chegar. Então, temos um triângulo equilatório. Não sei se isso parece. E a pergunta é se... Uh, temos que mostrar que não é possível cobrir completamente este triângulo usando dois triângulos uh, também equilatérios, mas menores. Tá. Como? Uhum. Hum. Hum. Acho que eu posso pensar em, em como talvez deve ser a proposta, mas não posso... Não posso pensar em como é uma versão de princípio uh, que deve ser. Então, um triângulo menor, equilátrio. Ah, pergunta aí. Para, para cobrir a triângulo, você vai ter que cobrir. Hã? Ah? Tá bom? Aham. Uh -huh. Uh, 
é impossível cobrir porque é impossível. Quer explicar? Não, não, ok. Mas de novo, uh, eu entendi em parte, mas. Desculpa. Mesmo direção. Usando o mesmo ponto. Aham. 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 Ah, parece, parece que isso, isso é a aposta. Então, se vamos co cobrir tudo, temos que cobrir o ponto aqui. Então, da, podemos, saber, podemos dizer que isso é o primeiro triângulo. Tem dois triângulos que a gente vai tentar cobrir. O primeiro tem que cobrir o ponto aqui. Então, o que podemos dizer é que ele não pode cobrir o ponto aqui também. Ele não pode cobrir o ponto aqui também não. Porque o lado é menor do que o, o, o primeiro triângulo. Então, bah, eu vou só... Isso não é exatamente um prova matemático em todos os detalhes. Mas se não pode chegar lá, ele não pode chegar lá. Então, ele pode cobrir algo assim. Mas tem dois pontos que você ainda tem que cobrir como o segundo triângulo e a distância entre eles é maior do que o uh, diâmetro de outro triângulo. Então, se, se o, uh, o lado do primeiro triângulo é um e os outros podem ser, não sei, 0.99 ou algo assim, então, o diâmetro do triângulo equilátero é também uh, o, a o, o lado. É, isso é o, os pontos mais, uh, com maior di distância. Então, o outro triângulo com lado assim não pode cobrir todos os dois pontos aqui. Então, parece... Uhum. É. Então, eu não sei exatamente como eu dizer na linguagem disso, eu penso que geralmente os problemas são para mostrar isso, mas talvez... Uh... Uhum. É, talvez tem três... É, pensa em os pontos aqui como três uh, pontos e tem dois triângulos, tipo dois caixas, então... Um triângulo tem que ter dois, e isso é impossível com triângulos menores. Acho isso é a aposta. Okay. Um, então, talvez isso é o final da aula. Uh, mas qualquer outra pergunta, só pode me perguntar e. Uh,